，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨紫新剧火了，虽然剧情被喷，但演技过硬，选了好搭档。作为影视界的九零后花旦和收视率选手。杨紫几乎每次播出一部剧都会引起不少话题和争议，其中就包括她刚刚完结的新剧《沉香宠花》。点，杨紫的新剧能这么火，在意料之中的同时，也是意料之中的。说是意料之外，是因为这部剧槽点多，尤其是剧情可以说是各种喷火器，比如她的原著的魔改，从筹备到播出，这都是剧本和剧情的一大看点。除了整体剧情，还有两大槽点都被喷了。一个是女配角的认真，主要是徐凯健饰演的灯笼仙子这个角色。虽然据说后半段这个角色算是终于消失了，但是在前半段灯笼仙子这个角色简直太多了，而且很多都是多余的，而且很刻意难以添加。这是一个非常好的故事。总之，结局太虐了。原本英远被设置为男一号，而他和燕谭被设置为最重要或唯一的官配，这已经让这种魔改备受诟病。但在一路虐到最终，两人不被允许甜蜜相聚，却不得不上演一场为天下人牺牲自己、相爱相杀的场面。剧情受到批评，最新剧《沉香宠华》还在火。从演员的角度来看，杨紫是有女主的角色的，这个角色和杨紫之前的很多角色都非常相似。杨紫本身甜美可爱的形象是一种讨人喜欢的气质，她对角色古怪的表现的淋漓尽致，让人不知不觉带入了轻松愉快的气氛。随着故事的发展，燕谈的许多情感场景，尤其是各种哭泣的场面或压抑或大喊大叫的悲痛，都极富感染力。正是这种出色的演技，很大程度上挽救了剧情的不足。新剧之所以大获成功，也是因为选了好搭档。自然是男主的诚意是近几年非常火的一个年轻人，尤其是古仙剧天花板级别的男神杨子和搭档，不仅有加持的人气和流量，同时清新甜美和高冷经验相得益彰，也是古装剧中清新甜美的结合。爽是该剧最大的看点和看点之一，更何况。和杨紫一样，程毅在剧中的表现也是惊艳，更何况他那折磨人、虐虐的哭戏也很有感染力。这部剧的成功很大程度上是因为这对搭档的漂亮脸蛋和出色的演技，所以杨紫真的选了一个好搭档，你不觉得吗？零二，好消息，您需要做的第一件事就是充分利用它。公司的主要目标是为客户提供最好的服务。肖战与其他明星艺人不同，肖战是半途而废的明星，但在他的艺术天赋和贵族的帮助下，他成功的进入了演艺圈和娱乐圈。这种半途而废的明星，在当今的演艺和娱乐圈中是罕见的情况。娱乐产业，就算让你有机会追随肖战的脚步，也不太可能成功，更别说像肖战一样红了。因为人有不同的人生，每个人的人生轨迹都不一样，同样的事情，不同的性格特质去做，结果可能会有很大的不同。所以，我们不仅要看到肖战的成功因素，还要看到肖战在这背后默默付出和坚持不懈。十年磨一剑，迎来属于自己的辉煌时刻，是高不可攀的。对许多人来说，肖战凭借演技和实力出名，没有羞耻的成分，大步退后。不管是不是丢人，那又怎样？可以选择吹气也是一种礼物。大牌手艺人很多，要吹的尴尬，却没人替他们吹。再加上肖战名声大噪，逆袭成为年中最知名的男艺人，这其实是一种团结的义务。而肖战的外貌同样适应了整体人群的时尚风格，所以他熟悉的出名也不是一成不变的。在没有肖战的机会下，你为什么一直在寻找关于肖战的最新见解？暗示着你还是格外担心肖战的一举一动、一个个瞪眼、一个笑容对你的影响。一流的演技，肖战能在年终变身最有名的男艺人，这与虾圈为翻译家人的积极配合，与肖战平的严厉自制和艰苦的工作密不可分。肖战今天在媒体上的成就，并不是靠自己的努力完成的。而是很多粉丝和人群给肖战的。有人可能会说，没有粉丝和人群，粉丝们今天没有肖战的精彩。值得关注的是，肖战向四川甘孜地震灾区捐款一百万元，单是这个体贴的举动，就足以让原本不崇拜肖战的人改变对肖战的看法。
，肖战在媒体上的成绩经得起考验，也是值得大家信任的向上的象征。我相信那些辛辣的柠檬和尖嘴鸡，不要戴着有色眼镜看肖战，你应该摒弃偏见，正常公平的看肖战，这样你就会明白肖战的原因。众所周知，肖战是一个安静、安静、呆滞、有原则、有判断力、和蔼可亲的人。无论是个人艺人，还是精心准备的前辈，他都为肖战喝彩。那些用大眼睛看肖战的人，永远也看不懂肖战，更别说对肖战有好感了。在这里，我相信一直支持和信任肖战的人，能够理解，靠近就是你所拥有的，你爱他，直到你适应他。我在微博上有你，足以有时偷偷看你一眼。至于你是不是我的，不管你能不能拥有，如果你不在一起，真的没有什么大不了的。我继续崇拜你，不告诉大家，是我有你的特殊倾向。不管从这里发生什么，在外面你会受到保护和幸福。零三，诚意的四位模范 CP 都是风度女神，而且普及率也异常的高。沉香种花的恶名，让诚意和杨子成为今年年中格外出名、最受喜爱的荧屏 CP。尽管网络上的很多声音一开始就对自己的同伙并不抱太大希望，而是凭借着真正的高颜值和绝妙的演技，在整个晚春时节，两人依然异常的出名。而且从流行度来看，从琉璃到现在的沉香重华，诚意成名，还收获了这样四个爱当之无愧的模范 CP。除了沉香重华中的杨子和琉璃中的袁冰妍之外，还有长安诺中的赵英子和与尺子同调中的张雨绮。可以说，诚意的这四位模范 CP 很合适。正统的性情女神，其中杨子和袁冰妍有一个特定的同事，两人比较清纯甜美，性格古怪，妩媚灵巧，给人松松垮垮的感觉。赵英子更是一个经验丰富、庄重细腻的性格。无论是《长安诺》还是其他影视剧，赵英姿从一个角度看，都有一种东方老派的气势磅礴的气势，她的光芒再一次绽放。万有一种威严的气质，在那个站位上显得格外精致优雅，有一种大气和高贵的气质。再者，张雨绮的气度和神态更加细腻温润，尤其是深邃的眸子里带着几分绝望，格外迷人的个性和卓越。再加上那妖娆撩人的身材，更是极其善良，妖媚撩人的气质和气度。显然，张玉玺还有一个漂亮、新奇、活泼、漂亮的个性，其中琉璃和玉君调也有奇特的设定。诚意的四位模范 CP 除了是风度女神之外，同样也是名气很大，而且大部分还拥有非常强的实力来传达节目。其中，杨子显然已经超越了堪称典范的情景喜剧家，他在《有年轻人》系列中做了他的演讲。在他年轻和受欢迎的时候，他的种族程度非常严重。之后，凭借《香蜜亲爱的》《天堂白蛇传》《沉香重华》等。在一段时间内，一直是备受瞩目的一线开花和评价之王。事实上，袁冰妍的出场时间不短，资产一直没问题。她也曾出演过很多冠军剧和大型 IP 节目，但在琉璃之前，她一直非常平静。大火让袁冰妍无处不在，她开始跻身一线花商之列的火爆，更是让袁冰妍的人气持续高涨，也让她的扛剧能力得到了很大的提高。张雨绮也是这两三年开始火起来的，在琉璃之前就凭借《韵色过浓》收获了一大波的欢迎和喜爱，然后随着琉璃的火热，张雨绮也成为当红的人气女神，各种女主剧跟各大当红男神搭档。而从前面《与君歌》和《夜色暗涌时》等剧的播出效果来看，张雨绮在人气暴涨的同时，也经受住了收视和播放上的考验。相比而言，赵英子可能在人气和热度上没有那么的突出抢眼，但一直以来也都是备受观众认可的荧幕女神。尤其是在《侏儒心》《倚天啊》等古装剧中的表现，更是让人惊艳的一位古装女神。这两年，赵英子在人气上也有着小爆发的表现。除了《长安诺》的火热外，前段时间在《浪姐三》里，赵英子也着实在人气和热度上有了很大的提升。那么，对于成立的这四个经典 CP， 哪一个让你印象更深刻呢？我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。